हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू आई एम साक्षी कौशिक और हम हर दिन नज़दीक जा रहे हैं अपने 45 फाइव डेज मैराथन के टू वर्ड्स एज टुडे इज डे नंबर 42 टू ऑफ अ फोर्टी फाइव डेज मैराथन ऑन जनरल साइकोलॉजी तो अभी तक अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है इस मैराथन में से तो मेक श्योर sure आप वो देख लें वीडियो सारी एक प्ले में अरेंज है डे वाइज और उस प्ले का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो येस्टडे वी टॉकड अबाउट इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है ना और मैंने कल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की प्ले लिस्ट का भी लिंक दिया था जो कि आज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको उससे कोई और थ्योरीज पढ़नी है तो तो आज भी हम कुछ अट्रैक्शन से रिलेटेड ही थ्योरी स्टडी करने वाले हैं दैट इज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्राइंगुलर थ्योरी ऑफ लव राइट सो डॉक्टर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो थे उन्होंने ट्राइंगुलर थ्योरी दी थी लव की राइट right? और ये आपके सोशल साइकोलॉजी के अंडर आता है विद इन द टॉपिक ऑफ सोशल इंटरेक्शन सो लेट अस स्टडी ऑल अबाउट दिस सो एज वी स्टार्ट विद दिस थ्योरी वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव ठीक है लव क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी इट रेफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फॉर अनदर पर्सन ड्यू टू किनशिप पर्सनल टाइज सेक्शुअल अट्रैक्शन एडमिरेशन और कॉमन इंटरेस्ट तो जब हमारे अंदर सामने वाले या दूसरे इंसान के टू वर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है दैट इज नोन एज लव एंड वेन कैन दैट स्ट्रॉन्ग अफेक्शन हैपन राइट वो किनशिप की वजह से हो सकता है कि जैसे हमारे एनसेस्टर्स हैं हमारे पेरेंट्स हैं ठीक है पर्सनल टाइज हो सकती है सेक्शुअल अट्रैक्शन हो सकता है दैट इज ऑफन नोन एज अ रोमांटिक लव राइट हो सकता है आप किसी इंसान को बहुत एडमायर करते हो बिकॉज ऑफ द वर्क दैट पर्सन डज सो यू लव दैट पर्सन इन दैट वे और मे बी आप लोगों का कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो दैट इज वाई यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फॉर दैट पर्सन सो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी दिस इज वॉट द डेफिनेशन ऑफ लव इज एंड नाउ लेट एस मूव टू वर्ड्स द थ्योरी दैट वी इंटेंड टू स्टडी टूडे सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो हमारा लव है उसके थ्री कॉम्पोनेंट्स होते हैं दैट मीन्स रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कॉन्सेप्चुअलाइज लव एज हैविंग थ्री कॉम्पोनेंट्स राइट उन्होंने कहा कि ये जो लव है इसके तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं विच आर इंटमेसी पैशन एंड कमिटमेंट अब ये तीनों एक एक करके डिस्कस करते हैं दैट वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटमेसी पैशन एंड कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बिकॉज ही सेट दैट दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ लव तो पहले वाला है हमारा इंटमेसी वॉट इज इंटमेसी इट रेफर्स टू द फीलिंग्स ऑफ क्लोजनेस ठीक है जो फीलिंग ऑफ क्लोजनेस को इंसान होल्ड करता है फॉर अनादर पर्सन और द सेंस ऑफ हैविंग अ वेरी क्लोज इमोशनल बॉन्ड और अ वेरी क्लोज इमोशनल टाई विद सम अदर पर्सन सो दैट इज नोन एज इंटमेसी जब आपको एक इमोशनल टाई महसूस हो किसी के साथ एक फीलिंग ऑफ क्लोजनेस हो बट दिस इंटमेसी यहां पे एक और चीज जाननी जरूरी है दैट ओवर हियर वी आर यूजिंग द वर्ड इंटमेसी इन अ साइकोलॉजिकल सेंस एंड नॉट इन अ फिजिकल सेंस राइट फिजिकल सेंस में इंटमेसी हम यूज नहीं कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं इंटमेसी को साइकोलॉजिकल सेंस में दैट इज इमोशनल टाइज है इमोशनली कनेक्टेड हो आप किसी के साथ क्लोजनेस है फीलिंग्स की राइट दैट इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ लव अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इंटमेसी देन द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज देयर विच इज नोन एज पैशन सो दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग पैशन इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लव राइट इट रेफर्स टू द इमोशनल और द सेक्शुअल अराउजल दैट अ पर्सन फील्स टूवर्ड्स द अदर पर्सन तो ये हो गया आपका दूसरा कॉम्पोनेंट जो कि एक फिजिकल कॉम्पोनेंट है लव का और एक इमोशनल और एक सेक्शुअल अराउजल जो एक पर्सन फील करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन और टूवर्ड्स अदर पर्सन दैट इज नोन एज पैशन द सेकेंड component of love then comes the third component of love according to robert sternberg which is known as commitment ab commitment kya hota hai it involves the decisions one makes about a relationship hum bolte hai na that how committed are you in your studies matlab ki aap kitne involved ho apni studies ke andar kya decision aap lete ho apni studies ke liye so similarly commitment is for the relationships as well it involves the decisions that somebody makes about their relationship with other people right 
it could be commitment to a romantic relationship commitment to a relationship of kinship commitment to a friendship right so any commitment so these are the basic three components of love isiliye agar aapne naam dekha hoga dhyan se first slide pe so it is known as a triangular theory of love triangular theory kyun because robert sternberg assume karte hain ki love ke teen components hote hain yahan pe chalo is slide pe dikhati hu राइट right. लव के तीन कंपोनेंट्स होते हैं तो वो एक तरीके का ट्रायंगल बन जाता है है ना इंटीमेसी इज योर फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट है पैशन और थर्ड कंपोनेंट है कमिटमेंट एंड रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग ये तीन कंपोनेंट्स ही होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड दे गिव रिजल्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव ठीक है अलग अलग टाइप्स होते हैं लव के और वो बेसिकली इन तीन कंपोनेंट्स से मिलके ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव बनते हैं दिस इज व्हाट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अज्यूम्ड राइट सो लव ट्रायंगल्स जिसकी हमने अभी अभी बात करी है द लव रिलेशन बिटवीन टू पीपल कैन इन्वॉल्व आई द वन either two or all three of these components in various combinations. तो हमने जो अभी ये components discuss करे हैं intimacy, passion, commitment. Robert Sternberg का जो love triangle है उसके according जो relationship होता है दो लोगों के बीच में वो relationship इन तीनों components में से हो सकता है सिर्फ कोई एक component ही involve कर रहा हो या हो सकता है कोई दो component involve कर रहा हो या हो सकता है तीनों के तीनों component involve कर रहा हो right so this is referred to as the love triangle now the combination combination of what combination of these components intimacy passion and commitment inka jo combination hai that can produce seven different forms of love theek hai to sat different types ke love produce ho sakte hain with the help of those three components according to robert sternberg और उन सेवन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव में से जो तीन हेविली रिसर्च टाइप्स हैं और काफ़ी फेमस टाइप्स ऑफ लव हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे सो दीज आर द थ्री ठीक है रोमांटिक लव कंपेनिएट लव एंड कंज्यूमेट लव तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन से लव में कौन से कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व हैं तो आपका जो रोमांटिक लव है उसमें दो कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व हैं लव के विच आर इंटमेसी एंड पैशन जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं राइट इंटमेसी वॉज द फिजिकल एस्पेक्ट ओ इंटमेसी वॉज योर इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लव है ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लव एंड पैशन वॉज योर फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लव है ना तो रोमांटिक लव जो होता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग वो इन दोनों कॉम्पोनेंट से मिला होता है जिसमें साइकोलॉजिकल टाइज भी होती हैं और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लव भी होता है इंटमेसी एज वेल एज पैशन राइट एंड ये बहुत ज़्यादा रिसर्च uh, किया है इसके ऊपर एंड इट हैज़ बीन फाउंड आउट दैट इज इट इज ऑफन दिस रोमांटिक लव इज ऑफन द बेसिस फॉर अ मोर लास्टिंग रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप ज़्यादा लास्टिंग होगा अगर उसमें इंटमेसी भी होगी और पैशन भी होगा राइट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लव होगा एज वेल एज इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लव होगा सो दिस इज नोन एज योर रोमांटिक लव विच हैज़ द टू कॉम्पोनेंट्स इंटमेसी एंड पैशन एज डिस्क्राइब्ड बाई स्टर्न work in his theory of in his triangular theory of love फिर जो सेकेंड टाइप ऑफ लव है जो काफी ज्यादा रिसर्च है उसे बोलते हैं कंपेनिएट लव सो कंपेनियट लव जो है उसके अंदर जो दो कॉम्पोनेंट्स uh, हमारे पास हैं वो आते हैं इंटमेसी एंड कमिटमेंट तो इंटमेसी तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं पहले वाले में भी था इंटमेसी इज द इमोशनल टाइज एंड कमिटमेंट इज द डिसीजन यू मेक अबाउट योर रिलेशनशिप so that forms your companionate love ठीक है तो in this type of love what happens is that the people who like each other they feel emotionally close to each other ठीक है and they also understand one another's motives that they have made a commitment to live together right तो so, companionate love में क्या होता है कि जिन लोगों को ये टाइप ऑफ लव फील होता है टूवर्ड्स ईच अदर दे फील वेरी वेरी इमोशनली कनेक्टेड एंड इमोशनली क्लोज टू ईच अदर एंड ऑल्सो दे अंडरस्टैंड कि हम दोनों ने आपस में कमिटमेंट किया है दैट वी हैव टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप टुगेदर सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ लव और जो थर्ड टाइप ऑफ लव है वो है कंज्यूमेट लव 
Now, consummate love involves all the three components that we have discussed: intimacy as well as passion as well as commitment. Tino ke tino components jo hai wo aa jaate hai consummate love mein. ठीक है इंटमेसी भी आ जाता है दैट इज योर इमोशनल कनेक्शन पैशन आ जाता है दैट इज योर फिजिकल कनेक्शन एंड कमिटमेंट आ जाता है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन दैट यू हैव डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर इन सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप राइट और ये जो कंज्यूमेट लव है इसको ऑफन एक आइडियल फॉर्म ऑफ लव कहा जाता है राइट right? कि ये बहुत ज़्यादा आइडियल फॉर्म है जिसमें इमोशनल कनेक्शन भी हो फिजिकल कनेक्शन भी हो एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ कमिटमेंट टू स्टे टुगेदर इन अ रिलेशनशिप सो दिस इज अ वेरी वेरी आइडियल फॉर्म ऑफ लव एंड वेन यू नो वेन वी से दैट अ कपल हैज अचीव कंज्यूमेट लव देन वी से दैट दे हैव अचीव एन आइडियल फॉर्म ऑफ लव राइट एंड मैनी पीपल around us see this type of love as the ultimate goal that we, that they wish to achieve in their relationships so this is about the three types of love that are heavily researched which are formed out of a combination of these three components that robert sternberg described intimacy passion and commitment and the three types that we have discussed are romantic companionate and consummate राइट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडे इज वीडियो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड अगर आपको इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की और भी थ्योरीज जाननी है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को डिटेल में पढ़ना है तो नीचे प्ले लिस्ट की लिंक मैंने दे दी है उसमें से आप वीडियोज़ के थ्रू ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ यूजफुल वीडियोज एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड एजुकेशनल वीडियोज चाहिए एंड अपने दोस्त के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए उनको दिखाइए कि ऐसा कोई चैनल है जिससे उनको बेनिफिट हो सकता है एंड टिल देन हैव अ गुड डे स्टडी वेल एंड बाय